Hey, ¿qué hey, pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu. Estamos en la Noria. Hey. Intentando repararla, ¿qué pasa, Pikachu? Sí, 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 ya sé que tenemos todos los segmentos, vale. Vamos a reparar el mecanismo eléctrico de la Noria. Para poder bajar al Buneri que hay arriba. Que nos va a contar cositas. Vale. Ok. Vale, a ver, ¿cómo hacemos eso? Ah, oh, mira qué guapo. Son segmentos. Eh, con los que tenemos que formar esto. A ver. Eh, Necesitamos que. Uh, este, este es este, claro. Y por aquí supongo que necesitamos este camino y necesitamos este que vaya por arriba. Este es válido, pero lo podríamos haber puesto al revés. Sí, lo podríamos haber puesto al revés y también sería válido. Sí. Yes. El horizontal y el vertical los podríamos haber cambiado. Y habría funcionado igual. Vale, sí, has reparado el circuito. Heliolisk, we're counting on you. Venga, Heliolisk. Heliolisk. It's moving. All right, it worked. Yeah. Oh no, why did it stop? It looks like it's completely fried. What should we do, Pikachu? Baneer is still... <sighs> we gotta figure out how to get up there. We could use the cannon. And Loudred. All we need is some kind of ammo. Oh! A bolt of brilliance! Huh? What do you think you're doing? That's my line. You have a good idea? Yes. Hear me out. Seriously? Tenía toda la pinta. <risa> sí, te vamos a lanzar Pikachu. <risa> you look good. That's not the point. How in the world I let him talk me into this? All right, are you ready? Tim, adjust the aim. Loud red, shout as loud as you can at my signal. Blow. Ah, bueno, Pikachu. Vámonos que nos vamos. Up, up, a little farther. No, too far. Yes, yes, that's good. Ostras. A ver, a ver, a ver. Vale. No. Eh, vale, pero Pikachu ahí está ahí. Y, y como bajar. Ah, vale, con una puerta. You gotta be kidding me. Pikachu. Yeah, I'm safe. Don't worry. Vamos, 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 Pikachu. Ah, oh, Pikachu, hay que ponerse un poquito más en forma, eh. Es un Pikachu vago este. Vago, al menos en el aspecto físico. Veneri, ¿estás bien? Veneri, 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 Veneri. Espera, ¿es Veneri? Ahora, ¿cómo estás en mi back? Hold on tightly. Venga, dale. Yo, Tim, here we go. You, just get ready to catch. Dale. Hostia, mierda. Vale, he fallado y ha dado absolutamente igual. Don't worry about me. At least Veneri is safe. Thanks. Ha dado absolutamente igual que haya fallado. Eh, ¿y eso? It's a locket. Hey, that's my mom. Your mother? No, then this must be you. Eh, hombre, pues yeah, sí. That was taken when I was a kid. But why did Buneri have this? Mami. Ah, que se le ha quedado el Buneri. Que sabía que se le había quedado a a a Tim. O sea, perdón, si se le ha caído a Buneri, Buneri sabe cosas. No es nada, mujer, pero tenemos que hacerte una pregunta si no te importa. Sí, espero que puedas ayudarnos. ¿De dónde has sacado este medallón? Entiendo. Dice que un hombre acompañado de un Pikachu se lo dio. No cabe duda, este medallón es de Harry. Ah, Harry es el padre de este chico. Estamos buscándote porque... buscándole porque ha desaparecido. Muy perspicaz. Sí, yo soy el mismo Pikachu que vino aquel día con ese humano. Ah, ¿nos hace medallón? Gracias. Yo me encargaré de devolvérselo a Harry. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Ajá. Al parecer hace no mucho Harry y yo vinimos a Fine Park y yo le hice preguntas sobre el accidente a Buneri. 
¿Cómo? ¿Aparece de la nada una persona con un Scorupi y nos atacó a Harry y a mí? ¿Una persona con un Scorupi? ¿Y qué hiciste, Gunnery? Dice que Harry le ayudó a escapar mientras yo luchaba contra el Scorupi del agresor. Fue entonces cuando Harry le entregó este medallón a Gunnery para que lo guardara hasta que él o yo volviéramos al parque. Después Harry y yo huimos hacia la plaza. Mi visita de hoy ha sido la primera noticia que tiene de nosotros desde aquel día. Vaya. Un señor con un escorupio. ¿Qué aspecto tenía el agresor? Dice que no lo vio muy bien, que esa persona nos persiguió cuando nos fuimos y tampoco ha vuelto a aparecer por aquí. Gracias por, por preocuparte por Harry, pero seguro que está bien. Pero en el cabo estamos hablando del padre de Tim, y no hay agresor que pueda con él. Habéis hecho bien en tener fe en Charizard, lo que sucedió no fue culpa suya. Le administraron una sustancia química que le, que le provocó ese arranque violento. Tranquila, resolveremos el caso y lograremos que Charizard vuelva con nosotros pronto. Bueno. Sí. Pues sí, sabemos que el padre vino aquí. Que alguien con un Scorupi atacó a, a Harry. Que le dio un medallón al Buneri para que se lo cuidase hasta que volviésemos. Hay, hay cositas. Que Charizard aquí fue también... Intoxicado con la sustancia R. Bueno, está bien, está bien. Tal como pensábamos, mi padre vino aquí a investigar. Sí, y acabó la lista negra de alguien que iba acompañado de un Scorupi. ¿De qué puede tratarse? No lo sé, pero quizás se trate del culpable de lo ocurrido en Fine Park. Así que vamos a reunir toda la información que podamos. Desentrañaremos el misterio de la sustancia R y atraparemos al culpable de todo. Bien dicho, Tim. Formamos un buen equipo. Estoy seguro de que resolveremos el caso. Por ahora vayamos al coche y regresemos. Me gusta esto, ¿no? Porque tenemos el caso general, el caso importante, que es la búsqueda del de padre de Tim. Pero aparte de eso, bueno, pues vamos resolviendo pequeños casos, pequeñas cositas. Me gusta, me gusta. Está, está, está muy bien el juego, ¿eh? Me, me gusta bastante el juego. Pero solo me falta que poder jugarlo en una consola y no tener que jugarlo en un emulador que me dé fallos cada 2x3. <ríe> Ese es el único detalle que falla. Pero bueno, la segunda parte lo jugaré en Nintendo Switch. Estoy empapado y tiritando, ¿nos vamos ya? Sí, vámonos. Venga. Nos vamos a ir ahora... Oh, it seems too. Pikachu has indeed lost his memory, but he nonetheless appears to be keeping his promise to me. Está cumpliendo con su promesa. Pikachu le hizo una promesa a Mewtwo. Uy, 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 uy. Regresamos a la agencia de detectives para informar cuanto antes al señor Baker de los acontecimientos. El inspector Holiday. Well, oh, one thing we know for sure is the locket belongs to Harry. So Harry must have been investigating the accident at Fine Park. Yeah. Maybe my dad saw a connection between the accident and these Pokemon cases. The accident happened over a year ago. Do we know if R was in use back then, Holiday? I suppose it could have been. So maybe the Pokemon went berserk? Because someone gave them R? Could that really be a possibility? We'll check it out tomorrow. We're going to GNN to see the footage. All right. I'll look into the case again. Once I get back to the station. Great, thank you. You'll have to be very careful, Tim. Fine Park is very close to where Harry had his accident, remember? I will, sir. We'll be sure to watch our backs. And hopefully that video will shed some light on who's responsible. Pues sí. Vamos a ver ese video antes de volver al parque. No tienen información nueva, ¿verdad? No tiene ninguna información nueva. De hecho, la información se la hemos dado nosotros a ellos. Vámonos. Okay. A GNN. Dad gave this locket to Buneary. That means it was important. Bueno, primero el apartamento. And he was being targeted by someone with a Scorupi. Pikachu. That's who's responsible for my dad's disappearance. But who'd do such a Tim, you need to calm down for now. We won't find any answers tonight. But still, we should get more information tomorrow when we go to GNN, okay? But for now, try to put it out of your head. Yeah, I guess you're right. You should get some sleep. A good detective also needs his rest, you know. I'll try to. Good night, Pikachu. <sighs> Joder, qué velocidad para dormirse, eh. Ojalá tener esa facilidad, tío. ¿Quieres seguir jugando? Oh, claro, vamos a seguir jugando. Oh, cambiamos de episodio, eh.
Vale, el episodio de antes ha sido corto. Al día siguiente acudimos a la cadena GNN a la hora acordada. Vale, vamos a revisar esos vídeos. Así que esta es la sede de la GNN. Enorme. Buenas tardes. Anda, volvemos a vernos de nuevo. ¿Es el mismo de los laboratorios? ¿Te conoces de algo? Pues... Me preguntaba qué habría sido de ti después de lo que ocurrió en los laboratorios PCL. Ah, ahora caigo, es el vigilante de PCL. Gracias por su ayuda en PCL. Al fin al revés, fuiste tú quien veo con el culpable de lo sucedido. Muchas gracias. Me acaban de trasladar aquí y según parece estaré vigilando al GNN durante un tiempo. ¿Puedo ayudarte en algo? Dímelo. Muchas gracias. Bueno, adiós señor. Al Herdier, bueno, ni lo saludo. Eh, hola señorita. ¿Qué tal? ¿Dónde se habrá metido Mimikyu? Oh, ¿Mimikyu? Es una serie de Pokémon de un programa. Me he despistado un instante y se ha ido. Todavía falta para que empiece la grabación, pero tengo que encontrarlo cuanto antes. ¿Cómo es Mimikyu? Pues es algo peculiar, ¿sabes? Se empeñan a imitar a los Pikachu. ¿Eh? ¿A los Pikachu? Por lo visto, los Pikachu gozaban de gran popularidad en el pueblo natal de Mimikyu. Así que se pensó que si se parecía a un Pikachu, él también llegaría a ser popular. Eh, pues sí, un poco raro sí que es. Pero en el fondo es un trozo de pan. Seguro que su sueño se hace en realidad. ¿Qué programa sale? Se llama Pokémon Superstar. Varios Pokémon hacen gala de su talento y compiten por ser los favoritos de la audiencia. Parece interesante. Mickey estaba encantado de tener esta oportunidad de salir en el programa, ¿sabes? Seguro que se ha ido por ahí porque no aguantaba esperar aquí quieto. Vamos a ir hablando con la gente porque... Seguro que tiene cositas que contarnos. Esta nos ha contado lo de Pokémon Superstar. Puede que sea relevante. ¿Tú también vas a salir en algún programa? No he venido a ver a... No, he venido a ver a alguien que trabaja aquí. ¿Tú vas a salir en algún programa? Sí, con mi compañero Ekans. Es la primera vez que venimos a una cadena de televisión, así que estoy un poco nervioso. Ekans parece comportarse muy bien. Es la primera vez que va a salir en la tele, así que tal vez esté tan nervioso como yo. Eso se arregla con un buen susto. Yo me encargo yo. No estás quieto. No empieces ya a molestar a los otros Pokémon. No lo quiero ayudar. No ayudes, no ayudes. ¿Me cuenta algo Ekans? Repta por la vida. Ya, vamos a pensar. Oye, a mí no me sacan la lengua. Estará saludando. A ver. Deja de sacarme la lengua, que me pone nervioso. ¿Cómo? ¿Que solo me estás oliendo? Anda, percibe los olores con la lengua. Me pregunto qué huele Pikachu. Bueno, café. Hombre, bebe mucho café, así que... He oído que el olor corporal puede haberse alterado por la alimentación, de hecho. Pikachu apuesto y que huele a café. Puede ser irresistible. <risa> Dice que la esposa de su compañero quería que saliera a la tele demostrando su talento y por eso están aquí. Vaya, por ello. Nada interesante de la casa. Hola. Sí. Bienvenido. ¿Qué pasa? Llama Emilia. Tim, hola. Hombre. Oh, Mako. Emilia. Good to see you again. I sure hope we can help you out. Thank you for having us here. Sure. No problem at all. You know, would it be all right if we stop by the studio real quick? Mr. Clifford would like to say hi. Of course. Venga, vamos a saludarlo. Qué contenta se pone siempre Emilia que ve a ti, ¿eh? Aquí hay cositas, ¿eh? eh ¿Qué? Pero ella nos está esperando, ¿subimos ya? Sí. Let's go. So, let's go see Mr. Clifford. 23rd floor, right? Yeah. He said he'd be recording that music show. De bien te digo, vaya seguridad tiene esto, ¿no? La seguridad es poner a un vigilante con un herdier en la puerta. Aquí te llega uno con un tiranitario a ver qué herdier lo para. <risa> bueno, eh, hola, ¿qué? Puedes entrar al plató por la puerta del lado de la que se encuentra Miko ahora mismo. A ver, ¿qué más hay? Los camarinos se han invitado de varios programas, así que no se puede entrar. El plato se encuentra en este piso, por cierto. Ten cuidado y no entres por error a uno de los camerinos de los artistas. Eso está bien decirlo, pero las puertas se presentan tanto que sería fácil equivocarse. Si tenemos dudas, podemos consultar el plano que hay enfrente del ascensor. Pero qué pasa, que no puedo entrar ahora aquí por la cara. Ah, no, mira, tampoco me, no, no me deja, eh. Si hubiese querido, no me dejaba entrar. Hay carteles ahí de programas de televisión. Una máquina de café. Eso no sé lo que es. Eso tampoco sé lo que es. Bueno, espérate que esto es muy grande y seguro que ahora vamos a tener que investigar esto, sí. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Tiene toda la pinta que aquí va a haber algún conflicto, ¿eh? 
Porque además el capítulo se llama GNN, así que aquí va, va a haber algún caso. El plato se encuentra a pasar a estas puertas. Venga, no te cortes y entra. Hoy vamos a grabar un programa de música. Les ensayo yo tendría que empezar pronto. Vamos para adentro. A ver quién hay aquí. La to número uno. Uf. Esto huele a que vamos a ver varios. Los cámaras And I've been told that you've been a really big help to my staff members here. And I assume this little guy must be your assistant. He sure looks official with that hat on. <laughs> Actually, Tim is more the assistant here. So anyway, you came here to look at the videos? That's right, the videos. I'll go get him. Be right back. Thank you. I hope it's not a problem. No, it's nothing. You've really helped us getting some of our scoops lately. It's only fair we return the favor. Absolutely. How about a tour of the studio while we wait for Mako to return? I'd love it. Thank you. Venga, vamos a echar un vistazo. Ya le vale a Mako, anda que olvidarse el vídeo. Pensé que podríamos ver el vídeo nada más, nada más llegar, pero parece que habrá que esperar. Bueno, tampoco hay que agobiarse, ya que estamos disfrutemos de la visita al plató. Objetivo, explorar el plató. Pero que hay pesquisas y todo, que 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 hagamos. <risa> Let's check out the studio while we wait for Mako to get back. Vale, vale, pero esto no es pesquisas, esto no es resolver nada. ¿no? Esto es una vueltecita por aquí y ya está. Ahora va a comenzar la grabación de Maximum Music. ¿Conoces el programa? Mira. Yeah. Es un programa de música que lleva mucho tiempo en la antena. Traen a los artistas más populares el momento para que actúen y concedan entrevistas. ¿Quién será el invitado de hoy? Pronto lo sabremos. El presidente es muy amable e incluso se preocupa mucho por sus empleados. Entonces es buen jefe. Más que preocuparse, yo diría que sabe qué decir para dar buena impresión. Ya hace una ayuda al accidente, así que Meiko tardará en encontrarlo en los archivos. Echa un vistazo por aquí mientras tanto. Vale. Hola. Oye, tú eres conocido del presidente, ¿no? Los llama cámaras y yo nos encargamos de grabar los programas. ¿Usas esta cámara? Es enorme. ¿A qué mola? No es fácil de manejar, pero saca unos planos de maravilla. No tiene nadie que, nada que envidiar a los Jamma Cámaras. Por cierto, ¿te has enterado de los rumores que circulan por ahí? A ver, a ver. Y hombre, los rumores de que va a haber cambios en la plantilla de programa. ¿Por qué se rumorea eso? Los índices de audiencia han subido desde que empezamos a usar los Jamma Cámaras. Pero la situación en la que se encuentra la cadena tampoco es que sea buena. Lo siento, pero no sé mucho al respecto. ¿No? A Roger se le suele ver por aquí, pero que baje el presidente al plató es inaudito. Por eso todo el mundo está de los nervios. Pues se ha venido a juzgar cómo trabajamos y decir con quién se queda y con quién no. Así que eso es lo que piensan los trabajadores de la empresa, ¿eh? eh pues, yo qué sé. Según el guión, la primera escena que vamos a ensayar es... Perdona, ¿querías algo? Es el que ha venido de visita, ¿no? Hola, sí, estoy de visita. ¿Estás haciendo preparativos para algún programa? Compruebo el guión y me ocupo de que todo lo que haga falta para los ensayos esté listo. Soy la jefa de mi equipo. ¿Cómo se llama ese puesto? Es la asistente de dirección. Nuestro equipo se encarga de organizarlo todo para que la grabación se realice a su hora y sin problemas. ¿Por qué preguntas? ¿Acaso te interesa este mundillo? No, porque tengo que hacer algo. La verdad que no es que me interesa mucho. Estoy preguntando porque no tengo mucho más que hacer. ¿Qué será esto? Un carrito para transportar cosas. Supongo que lo usarán para los programas. Hay una puerta pasa ahí... Pero no, sí. Asistente de dirección. Mira, es que esto ahora mismo muchísimo texto. No sé, tengo que encontrar algo en. No lo sé, es que no. No estoy pillando. No estoy pillando esto, esta parte porque te dice explora, pero no se explora. Aquí tendrás que encontrar algo para que avance. Mira los llamas. Do you think they're filming something? 
Wow. That's got to take some skill. Sí, sí, bueno, ya. Sí, sí, Norman. Sí, sí, Norman. Asistente de dirección. Oh, sorry. I didn't mean to startle you. My name's Keith. I'm the assistant bueno, director Keith. here, but mostly I run errands. Nice to meet you. I'm Tim. Right, I heard about you. Well, Tim, what do you think? Ver, todo el mundo ha hablado, ha oído hablar de, de Tim. around and let us film any scene at any angle. This filming style is unique to our studio. Make sure you get a good shot of me. Best looking Pikachu ever. What an awesome idea. Mr. Clifford's idea. You there. Olga Ellison. You're part of the staff. Bueno, pelo rosa. Have you seen Violeta, my no sé. Uh, no, I haven't. Sorry. I'm afraid it's gotten lost. My poor baby. Ah, ya se ha perdido. I'm so worried. Uh, uh, is that really all you can say? Don't stand there. Go look for it. Yes, ma'am. Right away. Some people are so insensitive. And what about you? Why are you just standing around doing nothing? Get out of my way. Bueno, calla la boca, eh. That's one cranky old lady. Sí, 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 sí. Vaya humor la vieja. Hola, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Presentador o algo. Cómico. Max Warhol. Hey, you're the new guy, right? You gotten used to your job? Uh, no, I'm not. Oh, you don't have to be nervous around me. Just ignore the fact that I'm a celebrity. Um, well, I'm sorry. I don't know who you are. What? No way! You don't know the team of Max and Chathod? Well, sorry, I've never heard of you. Vaya. I've never heard of you. I've never heard of you. Great. There's really no need to rub it in, Chathod. Wow, that was my voice. Of course. Unbelievable. You really don't know who we are, do you? He's not as famous as he thinks he is. Ah! Mm. Oh, you must know this. Our intro. Max and Chathod. It's Max and Chathod. We're the coolest. You got to admit it. Admit it. Admit it. Mm, well. Eh, uh, pues no, no. Um. I guess you haven't seen it. Admit it! Now that I see it, you know, I might have seen this act on one of those late night shopping channels. Oh, I think I saw you on a commercial. Yeah? Right, I knew it! <laughs> Here, let me give you my autograph. Uh, okay. There you are. You'll be the envy of your friends. Yeah, thank you, I guess. Vaya flipado este, ¿no? Autógrafo de Max. Guarda mi autógrafo como oro en paño. Trae, te voy a escribir una dedicatoria personalizada como recompensa por tu gran trabajo para esta cadena. Me temo que se equivoca, no soy empleado de la GNN. Sino que he venido a ver al señor Roger y de paso he decidido visitar el plató. Ah, sí, no lo digas. Eh, no sé si preguntarle. Me, me da muchísima pereza ahora mismo todo esto, eh. Me está dando muchísima pereza todo esto. Voy a pasarlo rápido a ver si me da alguna información interesante y si no. Eh, vale, bueno, he hecho todos los diálogos, no me ha dado nada que sirva. Yo creo que ya hemos dado una buena vuelta al plato. ¿Cuánto tarda, Meiko? Sí, no sé dónde habrá ido a buscar el vídeo. Bueno, vayamos a hablar con Roger. Vale, 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 vale. Hemos terminado. Hemos visto a los cuatro flipados que hay aquí. Y podemos terminar. Venga, Roger. Meiko está tardando bastante. Disculpa que te estemos haciendo esperar. Ya lo creo que tarda. ¿Dónde se ha metido? Ya, tú, por favor, para allá. No hay ningún problema, Roger. Como así me da vergüenza hacerte esperar. Ah, ya que has venido, ¿te apetecería probar a dirigir los llama cámaras? ¿Dirigirlos yo? ¿Por qué no? Solo necesitamos un voluntario que haga de modelo. ¿Qué remedio? Tendré que hacer de voluntario. Y tu puquiancho parece dispuesto a posar para las cámaras. Hace un rato estaba quejándose y ahora está encantado. Yo me encargo de prepararlo todo aquí. Tú a la cabina de realización. Emilia, acompáñale. Por supuesto. Y me aseguro de enfocarme bien para que se vea lo puesto que soy. Sí, lo que tú digas. Hasta luego. Eh, está en el pasillo paralelo al del ascensor. Venga, vamos. Supongo que salimos por aquí, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues esto, esto me está pareciendo un relleno in increíble, ¿no? Para el juego. 
¿Dónde es, Emilia? Yo estoy tirando aquí, pero sin saber nada, ¿eh? ¿Cómo dirige ella? Vale, vale, es aquí. Es aquí, bro. Me he metido al azar. Hi, Hero. Hero Morgan, director del programa. How are you, Amelia? Hmm. So is this young guy your boyfriend? Uh. No, se ha ido justo el día, el audio cuando cuando ha dicho eso. Hostia, ni he hecho posta, eh. Increíble. Bueno, por suerte. No sé qué me ha pillado así. Eh... Justo al hacer algo me importa menos que en otras situaciones, ¿no? Porque aquí es que se ha quedado pillado, pero acabamos de entrar. No perdemos tiempo casi. Preferiría que no Hi, se quedase pillado nunca, evidentemente. Hi. How are you, Amelia? Hmm. So is this young guy your boyfriend? Huh? No, it's nothing like that. This is my friend Tim, and we're just giving him a tour of the studio. Oh, so this is who you and Mako keep talking about. Nice to meet you. I'm Hiro. Nice to meet you too. Hiro's the director of Maximum Music. That's true. But I'd be completely lost if it wasn't for my partner here. Pero no me entra con exactitud. That's Hoot Hoot. It's our timekeeper. It's phenomenal at keeping track of time. We couldn't run this place without it. Bueno, si no tuviese eso, yo podría poner un cronómetro normal y corriente. Hey, I'm all ready to go over here. What's the holdup? Oh, I forgot. Uh, excuse me, Hero. Is Tim over there with you? Yep. Would you mind letting him take a look at the Yanma cameras? It shouldn't take too much of your time. Sure, no problem at all. Thanks, Hero. I appreciate it. Come on, over here. Thank you. Vale, usa los llamas cámaras para grabar. Presta atención a lo que ves en pantalla para dirigir a los llamas cámaras. Graba como mejor te, te parezca a Pikachu hasta que estés contento con el resultado. Tim, are you ready to go? You know I've been waiting for you, right? I know exactly how I'm supposed to move. You should take a look. A ver, a ver, a ver. I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Over there. That was a close one. What's that? It's all making sense. I've got it now. Yeah! A bolt of brilliance! So smart. I'm almost jealous of my own talent. Pretty smooth moves, huh? Uh, That's what you see. should be filming. Eso es lo que deberías the atmosphere grabar. of the scene can change depending on how you film it. Decide on what you want and then tell Yanma. Vale. Seguir a Pikachu sin cambiar la posición de la cámara. Grabar a Pikachu desde el lado derecho. Izquierdo. Acercarse. Alejarse. Grabar a Pikachu desde arriba. Hombre, para cerrar entiendo que acercarse a Pikachu. Puedes empezar grabando desde arriba. O bueno, alejado. De Pikachu. Luego Pikachu se va a esconder por la izquierda en un edificio, así que podrías grabarlo desde el lado derecho. Y luego grabarlo desde el lado izquierdo cuando se esconda en el coche. Alright, let's start the shoot. Va vamos a verlo, no sé, no sé, ¿eh? esto es un poco. <risa> I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Over there. That was a close one. Uf, este, esta toma rara, eh. It's all making sense. I've got it now. Yeah. Es que claro, no sabía cuáles eran los tiempos de cambiar la cámara. So smart. I'm almost jealous of my own talent. Ah, yo creo que no quedaba mal del todo, ¿no? Tell me, was it a good shoot? Ah, yo creo que ha quedado un poquito. No, it's good a ver, no, venga, ya. Now, film me until I look perfect. 
Venga, sigue, sigue, te grabo hasta que te quede perfecto. Es que no sé si hay que hacerla mejor, ¿eh? No, no, no sé si aquí que tienes que hacerlo de un, en un orden correcto. No creo que tengas que hacerlo en ningún orden correcto. Dice, seguir a Pikachu sin cambiar la posición de la cámara. Vale, yo creo que esto lo vamos a hacer para el medio. Luego podemos grabarlo desde arriba. Venga, vamos a grabarlo. Vamos a hacerlo así. Si los giros de cámara right. antes. Let's start the shoot. Venga, va, va. Hacemos esto como última prueba. No creo que esto haya una forma de hacerlo bien, eh. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Over there. That was a close one. Lo del primer paso de alejarse de la cámara, eso... O lo de grabarlo desde arriba, eso yo no, no, no lo estoy viendo. Va, eh. creo que esta toma es mejor, eh. Si los cambios, si los giros, eso que he puesto antes. Vale, así se va a quedar, eh. Ah, todo bien. Perfectos todos. Todo maravilloso. Right. Now let's head back. Ahora, la grabación te parece buena, a veces no tenías que hacer nada eh, específico. Los sea, cámaras son increíbles, muchas gracias por esta oportunidad. Me alegra que hayas disfrutado con esta experiencia. Y volvamos al plato. Quizá Meiko ya esté esperando con el vídeo. Vámonos, ¿no? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué es eso de que solo somos amigos? ¿Emilia? Has dirigido de maravilla las cámaras, Tim. Y Pikachu ha salido muy bien. Muchas gracias, seguro que Pikachu también sale a al oír lo que piensas. Bueno, volvamos al plató cuanto antes. Bueno, los Amacabras son un invento original de GNN. Fue Roger quien se le ocurrió la idea y desde que la implementamos hemos decidido usarlos en muchos programas. Hacen tomas increíbles, así que seguro que las demás cadenas que arrancan copiar la idea. Es probable, pero resulta muy importante establecer un vínculo con los Amba. Si no, no hay nada que hacer. Bueno, Emilia, ya, ya hablaremos de eso de que solo soy amigo. ¿eh? Eso... <risa> Esto no puede quedar así, eh. A plato de vuelta. Llevo ya más de media horita, pero bueno, entre que se ha quedado un poquito ahí pillado y tal. Vamos a ver si Meiko tiene el vídeo y. Damos un poquito, me apetece seguir jugando. Ey, 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 Emilia, tranquila. Oye, Pikachu, ¿qué? ¿Estás ahí entretenido? Ha salido muy bien, Pikachu. ¿Te ha gustado mi actuación? Claro, y no solo a mí, todos piensan que ha quedado genial. Desde luego, mi talento no tiene parango. Qué poco tarde en echarte flores. Oye, chico, atiende. Tenemos este tipo por aquí. No habrá visto por aquí a mi querida Purubli. No vamos a tener que buscar, ¿verdad? Me temo que no, aún no ha aparecido. ¿Qué cosa ha pensado por tener como personaje gente tan poca mi espada? Pienso hablar con su superior. ¿Hay algún problema? Ay, señor Gran, no me escuche, mi querida Purubli ha desaparecido. Vaya, eso es algo muy serio. El ensayo está a punto de comenzar. ¿Quién podría pedirte que busques a Purubli? De acuerdo. Menudo para nada. En fin, no queda otra. Muchas gracias. Sé que como gran detective que eres, la encontrarás enseguida. También sé que esto se ha quedado pillado, chicos. Pues mira, esto ya un media horita. Sabemos que hay que buscar a Purubli. Ya buscaremos a Purubli en el siguiente episodio. Este lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.